Hi guys, it's me Teacher Gon. So, yung ating video ngayon ay magsimula tayo sa series natin wherein yung mga topics natin ay mag-focus sa fractions. So, before tayo mag-start, punta muna natin yung mismong konsepto ng fraction. Meron tayo rito simple definition. Sabi rito, a fraction represents a part of a whole. So, yun yung simple definition na kailangan natin tandaan when it comes to fraction. So, kung isipin natin, ano nga ba yung mga examples ng fraction? So, I will give you example of a fraction like 1 half, 3 over 4, 5 over 6, 9 over 11, and so on. At maraming pa tayong ibang pwedeng may lagay pa dyan. So, ngayon, mayroon ako rito limang examples or illustrations na kung saan mamaya may ay tuturuan ko kayo kung paano mag-represent or gumawa ng fraction out of these illustrations. Pero before yon, punta muna natin yung different parts na meron tayo sa isang fraction. So, what are the parts of fraction? Meron tayo ng ditong given fraction which is 3 over 5 na kung saan kailangan natin malaman ano dyan yung mga parts na meron tayo. So, una natin part is yung tinatawag natin fraction bar. Sabi dito, it is the horizontal line that separates the two numbers in a fraction. So, ito yung tinutukoy niya dyan. Itong bar na to, or yung line na yan, na horizontal, siya yung tinatawag natin fraction, fraction bar. Sulat lang natin. And then, next part naman na meron tayo ay yung tinatawag nating numerator. It is the number above the horizontal line o yung tinatawag nating fraction bar. It tells us how many parts of a whole is being considered. So, yung numerator natin dito is yung ating 3. Ito yung iyong numerator. Para naman sa third part natin which is denominator, it is the number below the horizontal line. It tells us how many parts the whole is divided into. Itong 5 na to, ito yung tinatawag nating denominator. Okay. So, since alam na natin yung different parts ng fraction, fraction bar, numerator, and denominator, puntahan na natin yung ating figures kanina. So, dalawang set ang gagawin ko rito. Una, we will represent those parts na shaded. At i-represent din natin yung mga parts ng figures na to na unshaded. So, start muna tayo. Itong red na bar na to, ito yung tinatawag natin whole part. Okay? So, one whole yan. One whole. So, yung left side, sulit ko rito yung mga fractions ng shaded part. So, let's move on to the second figure. Dito tayo. Kung mapansin nyo, yung ating bar ay hinati sa dalawang parts. So, ang tanong dito, paano natin i-represent ang isang figure in a fraction? Una, bilangin nyo muna kung ilang parts na hati ang isang buo. So, kung mapansin nyo, meron tayong one and another one part na meron tayo dyan. So, meron tayong two parts ngayon. Yan yung gagawin yung denominator over to agad yan. So, ngayon, bibilangin nyo ngayon kung ilan yung shaded part. Siya yung magiging numerator natin. Meaning, if you represent mo yung ating shaded part, and that will be 1 over 2. So, paano naman ngayon yung unshaded part? Since yung ating whole bar ay divided by 2, automatic, yung iyong denominator is 2 kasi meron kang 2 parts. At yung ating unshaded part ay merong isang bilang. Meaning, your numerator is also, also equal to 1. So, ating unshaded part can be represented as 1 half. Okay? So, move on tayo sa ating third example which is yung violet. So, bilangin muna natin kung ilang parts na meron tayo. 1, 1, 1. So, meron tayong 3 parts. Ibig sabihin, yung ating denominator is 3. At bilangin natin ngayon kung ilang parts ang meron tayo na shaded. Meron tayong isang shaded part. Ibig sabihin, itong shaded part ito sa violet bar natin 
can be represented as 1 over 3. So, sabi lang naman tayo. I-represent naman natin as fraction yung unshaded part. Since yung ating bar is divided by 3, so yun yung magiging denominator mo. At yung ating unshaded part ay 1 and 2. So, yan ngayon ay magiging 2 over 3. Okay? So, punta tayo sa ating next bar. Meron tayong 1, 1, 1, 1. Meron tayong 4 equal parts. Ibig sabihin, yung denominator mo is 4. At meron ka ngayong isang shaded part. So, that is equal to 1 over 4. Punta naman natin yung kabila. We will represent the unshaded part. Meron tayong denominator na 4. Bilangin natin, 1, 2, 3. Ibig sabihin, we can represent the unshaded part as 3 over 4. Okay? So, puntahan natin yung kulay green na bar natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 equal parts. Ibig sabihin, ang iyong denominator ay 5. So, that is 1 over 5. Para naman sa unshaded part ng ating bar, meron tayong 4 na unshaded part at meron tayong 5 equal parts. Ibig sabihin, yan ay 4 over 5. So, we're done with the basic concept of fraction, alam nyo na kung paano yung pag represent a fraction at alam nyo na rin yung parts ng fraction. Move on naman tayo sa different types of fraction. Mayroon tayo dito dif three different types of fraction. Una, yung proper fraction. Sabi sa ating simple definition, ito daw yung mga fraction whose numerator is less than its denominator. Ulitin ko lang, pag sinabi natin yung proper fraction, or sorry, proper fraction, sila yung fraction na kung saan yung number sa numerator ay mas mababa compared sa number sa yung denominator. So, ano yung mga examples nito? So, tayong examples. We have 3 over 5. Ito ay example ng isang proper fraction. Kung i-compare mo, yung numerator na 3 is lower than your denominator, which is 5. Okay? Another example, ay meron tayong 28 over 50. Isang example ng proper fraction. Bibigyan ko pa yung isang example. Let's say, for example, we have 7 over 11. Isa pa yan sa mga examples ng proper fraction. Again, pag proper fraction, mas mababa yung number sa ibabaw compared sa number sa ilalim. So, punta tayo ngayon sa ating next type of fraction. Next type natin is yung natin improper fraction. Sabi dito, it is a fraction whose numerator is greater than its denominator. Kung iisipin natin mabuti, magkabaliktaran sila or reverse sila ng definition ng proper fraction. So, ano mga examples ng improper fraction? We have 10 over 7. Kung yung compare nyo yung 10 sa 7, mas pataas yung 10 compared sa 7. Another example, we have 3 over 2, which is an improper fraction. Last example, we have 30 over 17, in which yung numerator mo is greater than your denominator. Again, that is an improper fraction. So, let's move on with the last type of fraction. Mayroon tayo itong mixed number. Sabi dito, it is a combination of a whole number and a proper fraction. So, ano mga examples ito? So, let's have 5 and 1 half. Ito ay isa sa mga examples ng mixed number. Yung 5 is your whole number at yung one half ay yung iyong proper fraction. Another example, we have 10 and 3 over 5. Another example, ay meron tayo 11 and 7 over 8. So, Yan yung mga examples natin ng proper, improper, at mixed number. Tatanda nyo lang definition. Kasi may mga confusion about this one. 
Okay? So, I hope na natuno, natutunan nyo yung different concepts na meron tayo sa ating fraction. Ito pa lang ay isang intro or intro ng ating series na kung saan sa mga susunod na video natin ay mag-focus pa rin sa fraction. Again, I am Teacher Gon. Maraming salamat.